ওয়ার্ড নাম্বার পাঁচশো দুই ডাক্তার আছে দেখা করে নিন क्षमा कर এই অপারেশনটা কোনো নাটক বা মজা নয় এটার জন্য কিছু ফর্মালিটিস পূরণ করতে হবে আমি জানি আমি হাসপাতালে তো নাকি আমি এটা জানি যে আমি এখন কোনো স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে পারফর্ম করছি না যদি আমার অপারেশন না হয় তাহলে আমি 10টা 45 এর সময় মারা 10টা 45 এ মারা যাব 10টা 45 এ মারা যাব 10টা 45 এ মারা যাব देखे नौ चेस्टा कर जाओगे चले जाए तो फोन बोल घर थकबो रोमा रोमा गोयंदा क्षमा कर दाओ दीदी एम कि शेयर करते रोमास्पिटल लोक एस दस टा पैंतालिस मारा जा 
যা মুখে আসে তাই বলো কোন মানুষ কি করে আগে থেকে বলতে পারে যে সে কখন মারা যাবে দেখ রমা কথা গড়াস না সত্যি সত্যি বল আমাকে কি ব্যাপার হ্যাঁ তোর জীবনের কোনো ঝুঁকি নেই তো হ্যাঁ বল আমাকে হ্যাঁ রমা কেন বলিস তুই আমাকে এইসব কথা তোর তো আমাকে বলা উচিত ছিল সবার মতো ওকে ওকে শোন এখনো না কিছু বদলায়নি না দিদি এখন আর কিছু করা যাবে না অনেক দেরি হয়ে গেছে দেখুন আপনারা সবাই আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন প্লিজ প্লিজ আমাকে অপারেশন করাতে হবে প্লিজ আমার কাছে বেশি সময় নেই ডক্টর দশটা পঁয়তাল্লিশে আমি মারা যাবো আমাকে বাঁচান ডক্টর প্লিজ আমাকে বাঁচান প্লিজ প্লিজ দেখো এই বোকামি ছাড়ো কিন্তু এটা বলো তোমার হয়েছে কি দেখো আমি তোমাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি এরপর তুমি একদম ঠিক হয়ে যাবে দশটা পঁয়তাল্লিশ আর কিছু দরকার নেই ডাক্তার বাবু দশটা পঁয়তাল্লিশ আমি is dead de etai bujhte parchina o ki kore bujhechilo je 10 ta 45 e o mara jabe ha doctor eta to keu i bolte pare na amar 20 bochorer experience e prothom bar ei rokom case dekhlam amra doctor hoyeo kauke mara jawar exact time bolte parina ar uni exact time janto 10 ta 45 তুই আমি আছি তোর সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে রমা রমা যাস না রমা উল্টা হয়েছে আরে ডক্টর সালুকেটা তো খুব চমকে যাওয়ার মতো খবর ভিকি নিজের মারা যাওয়ার টাইম জানতো হ্যাঁ অভিজিত আমি ওটা ভাবছি এটা কি করে পসিবল হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাক্তার পর্যন্ত নিজের মৃত্যুর টাইমটা ঠিক মতো বলতে পারে না এটা একদম ইম্পসিবল ভাই এর মৃত্যু কি করে হয়েছে ডক্টর সালুকে মৃত্যু তো এর হার্ট অ্যাটাকের কারণে হয়েছে ও জানতো ওর হার্ট অ্যাটাক হবে এটা অদ্ভুত ব্যাপার স্যার যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমি জিজ্ঞেস করতাম যে আমি কবে মরব তাহলে আমি শত্রুদের গিয়ে এমন মারতাম তা হয়ে গেছে ডক্টর সালুকে হার্ট অ্যাটাকের কারণ সেইটাই জানবার চেষ্টা করছি অভিজিৎ যে হার্ট অ্যাটাকের কারণটা কি ছিল আর এইটাও জানবার চেষ্টা করছি আমি 
যে কি করে জানতে পারলো যে ঠিক দশটা পঁয়তাল্লিশেই এর হার্ট অ্যাটাক হবে অলি টু মিনিটস বিকির ব্যাপারে কি আর কিছু জানতে পারা গেল অভিজিৎ ওর টুপি থেকে এটা জানা গেছে যে ও জ্যাঙ্গো সার্কাসে কাজ করত এই টুপিটার লেভেলে জ্যাঙ্গো সার্কাস লেখা রয়েছে জ্যাঙ্গো সার্কাস অভিজিৎ এই দেখো এর শরীরে একটা ফরেন বডি আমার তো এটা চিপের মতো লাগছে হ্যাঁ বস এটা একটা চিপই আর ঠিক হার্টের পাশে লাগানো আছে কিন্তু চিপ কেন ডক্টর সালুকে সেইটাই জানবার চেষ্টা করছি যে এই চিপটা কেন আর চিপটা আসলে কি একটু দেখো যে এক্সপ্লোর এর পরই চিপটার কিছু পাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ স্যার অভিজিৎ একটা কথা কিছু দিয়ে বুঝতে পারছি না চিপটা বার করলাম আর একটু বাদি ফেটে গেল তার মানে ওই চিপটার সাথে কোনো এক্সপ্লোসিভ ছিল কিন্তু ডক্টর সালুকে ওর এটা করার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে দেখো চিপটা তো লাগিয়েছিল যাতে হার্টে ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাঠানো যায় যার কারণে ওর হার্ট অ্যাটাক হতে পারে স্যার চিপটা তো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে সেটা তো হওয়ারই ছিল এতে বিস্ফোরক লাগানো হয়েছিল যাতে কোনো প্রমাণ না থাকে রাইট এটা একটা প্ল্যান করা মার্ডার এই ভিকি জ্যাঙ্গো সার্কাসে কাজ করত না ওখানেই পাবো ওর ঠিকুচি কুষ্টি ভিকি তো সকালে হসপিটাল গিয়েছিল এখনো ও ফিরল না কেন কে জানে আদৌ সে হসপিটাল গেছে কি না আর কোথায় যেতে পারে বিকি এই সব আবার কেন জিগাইন সাহেব আপনি তো জানেন নালিশ করার স্বভাব আমার নাই শুধু শুধু কারুর পেটে লাথি মাইরা আমার কি লাভ হইব কয়েন দেখি হ্যাঁ বলুন আমরা সিআইডি থেকে এসেছি আপনাদের এখানে বিকি যে জোকারের কাজ করত তার ব্যাপারে কিছু জানার আছে দেখলেন তো হইল কাণ্ড আমি আগেই জানতাম কিছু একটা গোলমালও করবই করব কি কি জানো তুমি কিসের গোলমাল ও মুকি সাহেব এমনিটা তো নালিশ করার অভ্যেস আমার কোনো কালি ছিল না বি কি আর আমার বন্ধুত্ব ওই শোলে মুভিতে ওই বিরুয়া জয়ের মতন কিন্তু সাহেব এই কিছুদিন হইল ঠিকা ও একটু নিজে নিজেই থাকে একটু চিন্তায় ছিল রিয়া সালেও ঠিকঠাক খাইতো না সাহেব একটু এত নেশাও করত স্যার আজ সকালে এসেছিল বলল খুব বুকে ব্যথা হচ্ছে তাই টাকা নিয়ে চলে গেল বলল বাড়ি গিয়ে আবার এখানে আসবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত শুধু এইটুকুই নয় সাহেব কোম্পানির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতাও করছে আর এইখানে এখন প্রাইভেট পার্টিতে গিয়ে নিজে শিক্ষা প্রোগ্রাম কই রাইছে মনীশ এই কথাটা তুমি আমাকে বলোনি কেন এমনিতে তো সাহেব নালিশ করার অভ্যাসটা মনে আমার না এদিকে এসো দুজনে এসো এদিকে কোন পার্টিতে গিয়েছিলে পনেরোশো টাকা আর বাকি থাকলো আড়াই হাজার আর আসল কাজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখো বাবা তোমরা দুজনে সত্যি কথা বলে আমাদের সাহায্য করেছ দারুণ সাহায্য করেছ কিন্তু আমরা একটা দুঃখের কথা বলছি তোমাদের তোমাদের দুজনের বন্ধু ভিকি এখন আর এই পৃথিবীতে নেই কি 
बार्थडे पार्टीम करते खूब भलो परफर्म कर मजा कर खूब खुशी पार्टी सर दुखी क्या सर रूमे बार बार ढुके पड़त सर क्या बेडरूमे बार बार क्या ढुकत सर जो जिज्ञेस कर लगे बलो जी बेडरूम जाडरूम सिंधु के सारा जीवन संचय छो सर तो रकम आचरण देखे घबड़े गए सर अच्छा अपन सिंधु देखते खुल सुरक्षित रखी खुब भलो प्लान जमा कपड़े चुरी करोजन एकदम सर शुद्रे गे प्लान कर मैडम <laughs> एंडी हमरा भाप चिलम जे तुम्हार कोनो पुरुनो फाइल खुले हमरा तार परे ब्रेकडाउन एक बेपरे खोज नहीं किरा कुम होगे <laughs> सर एर कोनो प्रोजेक्ट नहीं सर हमें अपना क्या बोलती सर सर इधर कुम पेगे थी इटा कुम सोफिस्टिकेटेड लेवलर कर्ल फोर कैमरा इर मॉडल नंबर हलो जे एच सिक्स सेवन एट एच एन ए गुलो इंटरनेशनल
তুমি আমাদের এটা বলো যে এর ঠিক আগে এর ঠিক আগে কি রেকর্ড হয়েছিল সরি স্যার অ্যাকচুয়ালি এতে যা কিছু রেকর্ড হচ্ছে অন্য কোথাও যাচ্ছে তার মানে দাঁড়ালো আমরা যে সমস্ত কথা বলেছি তা অপরাধী শুনেছে এবং দেখেওছে হ্যাঁ হতে পারে ট্র্যাক করতে পারো সিগন্যালটা কোথায় দেখাচ্ছে এক মিনিট স্যার পেয়ে গেছে স্যার স্যার এইটা এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরের মধ্যেই সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্ডি এক্স্যাক্ট লোকেশান বলতে পারবে হ্যাঁ স্যার ভেরি গুড তো ট্র্যাক করো ওই সিগন্যালটাকে আর আমাদের বলো কোথায় ওই আসামি স্যার দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান সিগন্যাল এখানে দেখাচ্ছে चलोदी प्रत्येक दिन अनेक रात ढोके सकाल हार आगे चले जाए शुने जेल कथा बार्ता जेल कथा बार्ता जाडी घर खोजो देखो क्या चुरी कर देखो 
ভয় পেও না আমরা সিআইডি থেকে এসেছি সিআইডি বলো তোমার বন্ধুরা কোথায় আমার কোনো বন্ধু নেই আমাকে আমাকে এখানে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে স্যার ও মিথ্যা কথা বলছে স্যার মিথ্যা কথা বলছে আমি ওকে দেখেছিলাম ও ওদের সাথে বাইরে গেছিল কি মনিকা স্যার আমি মিথ্যা কথা বলছি না আমি কাউকেই চিনি না স্যার আমি সন্দেহ করছি ওর বুকে নিশ্চয়ই ওরকম চিপ লাগানো আছে বুঝেছো এই জন্য আমি তোমার কাছে এক্ষুনি আসছি আরে ভাই ওকে এখানে নিয়ে এসো না খুব বিপজ্জনক ব্যাপার বোম ফাটতে পারে আরে তুমি যাচ করে দেবে একটু দেখে নাও আরে ভাই মেডিকেল চেক আপ করতে হলে তুমি সার্জেনের কাছে নিয়ে যাও আমি কি করবো ল্যাবে না সালুকে সার্জেনের জীবনও বিপন্ন হতে পারে তুমি বুঝতে পারছো না তাহলে আমার আরে এখানেও তো বিপদ ঘটতে পারে না ভাই এখানে বোম ফেটে গেলে মেয়েটার তো জীবন যাবে এখানেও কিছু ঘটতে পারে দেখো যা হয় করো এক্স রে করো অন্য কিছু করো কিন্তু ওর বুকের ভেতরে চিপ লাগানো আছে কি না সেটা জানতে চাই ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি যখন কথা মানবেই না তোকে নিয়ে এসো দেখি হ্যাঁ चिंता करो ना क्षति होते देखो चिपर संगे टाइमिंग डिवाइस लगाना होना ডক্টর আপনি একটা কথা বলুন যদি মনিকার সার্জারি করার প্রয়োজন হয় খুব তাড়াতাড়ি এটা আপনি করতে পারবেন মাইক্রোচিপ বের করতে পারবেন স্যার এই চিপটা একদম হার্টের পাশে লাগানো আছে এই জন্য এইভাবে বার করাটা পেশেন্টের জীবনে ঝুঁকি হতে পারে স্যার স্যার এই চিপের সঙ্গে একটা মাইক্রো টাইমের ডিভাইস রয়েছে যেখানে টাইম সেট করা হয়েছে দশটা পঁয়তাল্লিশের সময় দশটা পঁয়তাল্লিশ আমাদের হাতে আরও চার ঘন্টা রয়েছে স্যার প্রথম ভিকটিমটাও কিন্তু দশটা পঁয়তাল্লিশই মারা গেছিল এই টাইমারটাকে তুমি এখান থেকে থামাতে পারবে স্যার যদি আমাদের কাছে রিমোট থাকে তাহলে আটকানো সম্ভব কিন্তু এরকম রিমোট পাবো কোথায় রিমোট তো ওই অপরাধীর কাছেই থাকবে এবিন কিন্তু স্যার আমাদের কাছে সময় খুব কম জানি আমি যদি অপরাধীকে খুঁজতে হয় তাহলে ওই তিন ঘন্টার মধ্যেই খুঁজে বের করতে হবে আর না হলে মনিকাকে সার্জারির জন্য পাঠাতেই হবে আচ্ছা ওই অপরাধীর ঘরে কি পাওয়া গেছে এই তিনজনের প্রোফাইল পাওয়া গেছে ভিকি নামের জোকার মনিকা আর রোমা ভিকি আর মনিকাকে তো আমরা পেয়েছি বাকি আছে রোমা এই রোমাকে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে দেখো রোমা ভয় পেও না আমরা ভিতরে আসছি ঠিক আছে আমি ওপরে স্টাডি রুমে আছি দরজাটা বাইরে থেকে কি করে বন্ধ ছিল আপনি আমাকে রোমার নাম্বারটা দিন প্লিজ ডাবল ওয়ান নিশ্চয়ই কিছু প্রবলেম আছে আমার ওপর প্রবলেমটা যাতে না আসে এই জন্য আমাকে বন্ধ করে চলে গেছে ফোন তো সুইচ অফ আসছে আপনি আপনার নাম্বারটা দিন প্লিজ ডাবল ওয়ান সেভেন এইট টু ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো এই ফোনটাও বন্ধ বলছে হয়তো আপনি একদমই ঠিক বলছেন যে আপনার বোন 
আপনাকে খুব ভালোবাসে সেই জন্যই তো দুটো মোবাইলই বন্ধ করে রেখেছে যাতে আপনার কোনো ডিস্টার্ব না হয় হ্যাঁ স্যার ঠিক বলেছেন আপনি বাট স্যার ও না ফোনে দশটা পঁয়তাল্লিশের কথা কারোর সাথে বলছিল এই দশটা পঁয়তাল্লিশের ব্যাপারে আপনি কি করে জানলেন স্যার আজ হসপিটালে একজন লোক এসেছিল উনি জোকারের মতন ড্রেস পরেছিলেন আর জোরে জোরে চিৎকার করছিলেন দশটা পঁয়তাল্লিশে নাকি উনি মারা যাবেন স্যার আমার বোনও দশটা পঁয়তাল্লিশের ব্যাপারেই কথা বলছিল আবার ওর কোনো ক্ষতি হবে না তো আচ্ছা দশটা পঁয়তাল্লিশের ব্যাপারটা ও কখন বলেছিল আজ সকালে আমার হসপিটাল যাওয়ার আগে আর আর ও খুব খাবড়ে গিয়েছিল আপনি আর কিছু শুনেছিলেন বেশি কিছু শুনিনি স্যার কিন্তু যতটুকু শুনেছি ও এটাই বলছিল যে কিছু ঘটতে পারে তার মানে কিছু তো গোলমান রয়েছে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র এটা স্যার এর আগে কিছু একটা ঘটে যায় আমি তার আগে আপনাদের কাছে হাত জোর করছি প্লিজ প্লিজ আমার বোনকে বাঁচিয়ে দিন প্লিজ দেখুন আপনি এটা বলুন যে রোমা করেনটা কি রোমা নিউজ থ্রি সিক্সটি ফাইভে কাজ করে স্যার রোমা কিন্তু মাঝে মাঝেই ছুটিতে চলে যায় শুটিংয়ের সময় ছোট ছোট ভুল করে ফেলে স্যার একদিন তো ও একটা ভুল ফুটেজ টেলিকাস্টের জন্য দিয়ে দিল ইউ নো ওয়াট আমাদের কোম্পানির কত বড় লস হলো কাজে রাখার সময় ওকে ট্রেনিং দেননি স্যার প্রথমে তো নিজের কাজ খুব ভালো করে করত কিন্তু পনেরো দিন আগে ও ছুটিতে গেছিল স্যার ছুটি থেকে ফেরত আসার পর ও নতুন নতুন নাটক করতে শুরু করলো আচ্ছা এটা আমাদের বলুন যে ম্যাডাম এখন আমরা রোমাকে কোথায় পাবো স্যার আমি ওকে সমস্ত প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে দিয়েছি এর জন্য এক সপ্তাহ ধরে অফিসে আর আসছে না কাল আমি ওকে ফোন করেছিলাম আর ও আমার কল পিক আপই করলো না তারপর আমি ওর দিদিকে ফোন করলাম ও বলল যে রোমা বাইরে গেছে ম্যাম ম্যাম রোমা এসেছিল আবার চলেও গেল রোমা ও খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল আর হ্যাঁ ম্যাম ওর কাছে একটা ব্যাগও ছিল তুমি দেখেছো ওর ব্যাগে কি ছিল না ম্যাম কিন্তু স্টোর রুম থেকে একটা ক্যামেরা মিসিং আচ্ছা ম্যাডাম এই রোমা যেই যেই প্রজেক্টে কাজ করছিল ওই সব কটা ডিটেলস চাই আমাদের আমরা ঠিক খোঁজ নিয়ে নেব যে রোমা গেছে কোথায় স্যার স্যার জানতে পেরেছি স্যার মনিকা একজন কার্ড মেনটেনের কোম্পানির টেকনিক্যাল সুপারভাইজার স্যার আর এই কোম্পানি গাড়ির এক বছরের সার্ভিসিং এর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি যেখানে খারাপ হয় সেখানে মেকানিকও পাঠিয়ে দেয় এরা আচ্ছা টেকনিক্যাল সুপারভাইজার স্যার অপরাধী জোকার ভিকির মাধ্যমে চিরাগের বাড়ির সিকিউরিটি প্ল্যানিং চুরি করেছে কিন্তু একজন কার মেনটেন্যান্স সুপারভাইজার থেকে কি কাজ করাতে পারে তবে যাই হোক পুরোবি সময় কিন্তু আমাদের কাছে খুব কম মনিকা মনিকা যাদের সঙ্গে তুমি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে যেতে তাদের কথা কিছু বলতে পারবে আচ্ছা ওদেরকে প্রথমবার কোথায় দেখো মনে আছে স্যার কিছুদিন আগে আমি অফিসের বাইরে অটোর জন্য ওয়েট করছিলাম আর হঠাৎ করে পেছন তোকে কেউ আমার মাথায় মারে তার কিছুক্ষণ পরে আমি দেখি যে আমি একটা ছোট্ট ক্লিনিকে রয়েছি হয়তো ওখানেই তোমার অপারেশন করে তোমার হার্টে তোমার হার্টে চিপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে তারপর যখন জ্ঞান আসে তখন আমি একটা অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম না না ওরা তোমায় কোকো কোথায় নিয়ে যেত স্যার ওরা গাড়িতে বসিয়ে আমাকে আলাদা আলাদা জায়গায় নিয়ে যেত কোন কোন জায়গায় নিয়ে যেত বলতে পারবে আমি বলতে পারবো না স্যার কারণ সব সময় আমাকে নেশার ঘরে রাখত ওরা ওরা তোমাকে সিলেক্ট করেছিল কোন কারণ তো আছে তার পিছনে তোমাকে যখন গাড়ি করে নিয়ে যেত তো গাড়ির মধ্যে কি হতো কি কথা বলতো ওরা কি কি কাজ করতে তুমি হ্যাঁ কিছু মনে আছে হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে একবার কেউ আমার হাতে কিছু একটা দিয়েছিল কি দিয়েছিল না স্যার আমার কিছু মনে পড়ছে না মনিকা মনে করার চেষ্টা করো তোমার যে কোনো ইনফরমেশন আমাদের আসামিকে ধরতে সাহায্য করবে 
মনে করার চেষ্টা করো মনিকা কি দিয়েছিল আমাকে কেউ একটা বক্স দিয়েছিল যার মধ্যে অনেকগুলো ওয়ার লাগানো ছিল বক্স ওয়ার নিশ্চয়ই ওর মধ্যে বোম ছিল ওটা ওটা তুমি কোথায় রেখেছিলে হ্যাঁ কাকে দিয়েছিলে বলো বলো মনিকা মনিকা ওই বক্সটা তুমি কাকে দিয়েছিলে জানি না স্যার তারপর ঠিক কি হয়েছিল আমার কিচ্ছু মনে নেই মনিকা ওটা বোম হতে পারে অনেক লোক মারা যেতে পারে মনিকা ওটা মনে করো কোথায় রেখেছিলে স্যার আমার কিচ্ছু মনে নেই স্যার তারপর কি হয়েছে আমি কিচ্ছু জানি না স্যার মনে করো কোথায় রেখেছিলে কাকে দিয়েছিলে মনিকা আপনারা প্লিজ বাইরেই থাকুন আচ্ছা ডাকতে পারি যে কোনো আমাদের কাছে আর কোন উপায় নেই ডক্টর এটাকে কাটতেই হবে প্লিজ আমাদের হাতে সময় কম আর একটা প্লিজ কাটুন এই নাও দ্বিতীয় চিপস আর সবচেয়ে বড় কথা এইটা যে মনিকার অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে 
একটা বিপদ কেটে গেছে কিন্তু সব থেকে বড় বিপদ ওইটা ওই এক্সপ্লোজিভ যেটার ব্যাপারে মনিকা আমাদের বলেছিল স্যার অপরাধী প্রথমে ভিকির কাছ থেকে ওই ব্লু প্রিন্টার সিকিউরিটি প্ল্যানটা চুরি করেছিল আর তারপরে মনিকার কাছ থেকে ওই এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসটা কোথাও প্ল্যান করে দিয়েছিল আর এখন রোমাকেও গায়েব করে দিয়েছে স্যার এই অপরাধী রোমার থেকে ঠিক কি চায় সেটাই তো সেটাই তো আমাদের খোঁজ নিতে হবে শ্রেয়া আমরা খবর নেব যে খুনি আসলে কি চায় একবার ওর খোঁজ যদি পাই না তাহলে বুঝিয়ে দেব কিভাবে ওকে সাহায্যা করব আমরা স্যার বম স্কটকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু যেই বমটার কথা মনিকা বলছে তার ব্যাপারে এখনো কোনো খোঁজ পাইনি মনিকা গাড়ির সুপারভাইজার ওই গাড়িগুলো অবধি সহজেই পৌঁছতে পারত যার দেখাশোনার দায়িত্ব কোম্পানি ওকে দিয়েছিল আচ্ছা এরকমটা নয়তো ওই বোমটা কোনো গাড়ির মধ্যেও ফিট করেছে স্যার স্যার আমি মনিকার কোম্পানি থেকে গাড়ির ডেটাবেস আনিয়ে নিচ্ছি গুড জব পঙ্কজ আচ্ছা এই রোমা কোথায় স্যার আমি ওর সব বন্ধু আর আত্মীয় স্বজনের কাছে খবর নিয়েছি ও কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি ওর প্রজেক্টের ওখান থেকে কিছু জানতে পারলে না স্যার কিছু জানা যায়নি রবি স্যার এই রোমার সেল ফোন রেকর্ড থেকে কি জানতে পারা যাচ্ছে স্যার সেটা চেক করছি একটু পরেই বলছি স্যার গাড়ি লিস্ট পেয়ে গেছি স্যার স্যার এই দেখুন বড় বড় কোম্পানির গাড়ি কল সেন্টারের গাড়ি ব্যাংকের গাড়ি স্যার আর স্কুল বাসেস এই এই কন্টাক্ট স্কুল আছে ব্যাংক স্কুল কল সেন্টার এটা মনে হচ্ছে কোনো সংস্থারই কাজ এটা কারো একার কাজ নয় স্যার শহরের নকশা এই যে ডটটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিছুদিন আগে রোমার সেল ফোনের লোকেশন বলছে এই দেখুন স্যার এটা কোন জায়গা থমাস স্কুল এমএনসি অফিস আর পাবলিক পার্ক স্যার এই সমস্ত জায়গাগুলো তো রোমার প্রজেক্ট লোকেশন যেখানে ও শুটিং করেছে আচ্ছা আর এই যে নিচে যে ডটস গুলো দেখা যাচ্ছে এটা কোন জায়গা স্যার এটা গ্লোবাল নিউমেরো ব্যাংক গ্লোবাল নিউমেরো ব্যাংক এখানেও কি ওর প্রজেক্টের লোকেশন শুট করা হয়েছে না স্যার না তাহলে ওর এখানে অ্যাকাউন্ট আছে না স্যার স্যার আমি চেক করেছি নিজে ওর শুধু ডিএন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে আর কোথাও নেই স্যার রবি চিরাগের ঘর থেকে যে সিকিউরিটি প্ল্যান চুরি হয়েছে ওদিকে এই ব্যাংকেরও কি নাম আছে হ্যাঁ স্যার তাহলে এটাই হলো ওদের নিশানা গ্লোবাল নিউমেরো ব্যাংক এখানে তো সবকিছুই ঠিকঠাক মনে হচ্ছে স্যার ওয়াচম্যান সালাম স্যার আমরা খবর পেয়েছি ব্যাংকে কোনো গন্ডগোল হতে চলেছে এখানে ব্যাংকে হ্যাঁ নিখিলা কাজ করো সিকিউরিটি সিস্টেম চেক করো একটু দেখিয়ে দাও স্যার চলো ম্যানেজারকে মিট করি স্যার রোমা গত দু বছরে আপনার ব্যাংক বেশ উন্নতি করেছে এর পেছনে রহস্যটা কি এই হলো আমাদের সাফল্যের মূল রহস্য কি ব্যাপার তুমি এখানে কি করছো আমি আমি স্যার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ইন্টারভিউ নিচ্ছি ইন্টারভিউ নিচ্ছ না ব্যাংক লুট করবার প্ল্যান করছো তুমি হ্যাঁ এটা এটা স্যার আপনি কি বলছেন ঠিকই বলছি আমি কি এই আমার ব্যাংক লুট করতে আসছে হ্যাঁ থ্যাঙ্ক গড আমি বেঁচে গেছি সেবার কি রকম এই এখুনি আমি পুরো টাকাটা এটিএমে পাঠিয়ে দিয়েছি এটিএমের জন্য তাহলে ডেলিভারি ভ্যান লুট করবার প্ল্যান করেনি তো এরা রোমা কি প্ল্যান তোমাদের রোমা ঠিকঠাক বলো বলো কি প্ল্যান করেছো তোমরা আমি আমি স্যার 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 আমার খুব যন্ত্রণা করছে যন্ত্রণা দিবা স্যার আমার খুব কষ্ট হচ্ছে স্যার সুশান্ত একবার অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করো কুইক এস স্যার কি কি হচ্ছে কি তোমার হ্যাঁ ও কষ্ট হচ্ছে স্যার 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 ব্যাংকের টাকাটা বাঁচিয়ে দিন স্যার রোমা সুশান্ত খোঁজ করো ক্যাশ ডেলিভারি ভ্যানটা কত দূর পৌঁছলো দাঁড়াও 
যে যার বন্দুক নিচে রাখো কেউ এক পাও নড়বে না গান নিচে प्लान चुपचाप लड़बी ना कि बस नीचे हाटू गड़े रुमा तुम तुम बाबार मृत्युर प्रतिशोध आईनर हाथ धरे पे क्योंकि तुम आईन निजे हाथ तुले जीवन शेष हो जाए क्योंकि आईन शुद्ध एकटार पर एक तारीख दे भरसा करब ये आईने ओपर आईने ओपरे कि ना को प्रतिशोध और ना को सम्पर्क तुम्हें एक मानुष के खून कर तर शि तो तुम्हें पे ही For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos <laughs>